Irma F. Ortiz, Project Development Officer 3 ng Bureau of Fishes and Aquatic Resources under the National Seaweeds Development Program. Ang seaweeds ay isa sa may malaking contribution sa aquaculture production. Isa yan sa marine sector na tinatanim mo sa karagatan. Tapos, nagsisecond to third export commodity natin siya. Ang product ng seaweeds ay napakaraming market, local and foreign market. Ang 15 regions natin ay merong seaweeds kasi ang seaweeds sa dagat lang. Yun nga lang, iba-iba yung species na yumayabong sa kanila. Ang seaweed o guso ay isang yamang dagat na ipinoproseso bilang karajinan para magamit bilang fertilizer o ingredient sa mga pagkain o gamot. Ang ating kasing nakukuha na i-extract sa seaweed, ang tawag doon karajinan, for example, yung kapapaykus. Pag dinry mo yon, pwede mo na siyang ibenta sa mga kumpanya na nagpo-process ng seaweeds o karajinan. Ito yung parang arena. Pag hinalo mo siya sa mga pagkain, stabilizer siya. For example, yung tubig at saka yung arena, pag pinaghalo mo yon, after ilang minutes sa baso, makikita mo bumababa na yung arena, di ba? Naghihiwalay sila. Kaya pag nilagyan mo yan ng karajinan, hindi na sila maghihiwalay forever. Hindi lang sustainable, kundi environment friendly and fisher folk friendly. Unang-una, inaabsorb niya ang mga carbon dioxide and other inorganic materials. Yun yung kanyang fertilizer. Nababalance niya yung pollution sa taas. Second, within 30 days to 45 days, pwede na siyang magkaroon ng benta. Ito lang siguro yung commodity sa agriculture na napakaigsi ng panahon para pagkakitaan. Tapos, may demand pa siya talaga. There are more than 200,000 fisher folk involved in this. Lalo na ngayon, di ba, medyo depleted na yung mga isda sa karagatan. So, ito yung magandang alternative source of income nila. At least, may seaweed silang pwedeng pagkakakitaan. May ilang problema din na kinaharap ang industriya ng seaweed farming sa bansa. Ang presyo actually kasi, hindi lang naman locally controlled dyan. May international factors din eh. Sa local, kaya nagkakaroon ko minsan ng fluctuation kasi nga, pag maraming supply, mas mura. Pag konti ang supply, mas mahal. Tapos, ang mga seaweed farmers noon, pagka mataas ang presyo, tanim sila ng tanim. Pero pag bumaba ang presyo, nadi-discourage silang magtanim. So, mawawala ng supply. Kaya ngayon, ang nangyari, no export na sila, Indonesia first sila ngayon. Kaya ang mga seaweed farmers ngayon, nag enjoy sa presyo na maganda. Nasa 75 to 85 pesos per kilo. Hindi na bumababa doon. Kaya ngayon, maraming nag encourage magtanim. May proyektong inilatag ang gobyerno para mas mapalawak at matulungan ang industriya ng seaweed farming. We are implementing the seaweed commodity roadmap na meron kaming tatlong component doon. Yung number one, production. Patuloy pa rin ang pagpuproduce ng magandang quality. Nagpapromote din tayo ngayon na paramihin ang gracilaria. Kasi we have 897 species of seaweed. Kaya ang gobyerno ngayon, looking into it to promote other seaweed species. And then now, we are organizing the seaweed farmers into cooperatives para once they are organized, registered, trained, they can do business with tax exemption. We have everything in seaweeds, from gamot to food application to source of vitamins. So amazing talaga tong product na ito. It only needs, you know, recognition and more production, more encouragement to the seaweed farmers to go on. And we are doing that and more promotion of seaweed product applications. Co-op kasi established lang siya last year. Yung short name niya is S4K Co-op. Ibig sabihin na kasi samahan para sa kaundaran ng kapatagan, kabundukan, and karagatan. It's an agriculture cooperative. It's linking farmers and fisher folks. Main activity namin for now is seaweed farming. Si Jake Maktal ang kasalukuyang namamahala ng isang seaweed farm sa Masinlok, Zambales. We only have two varieties, Kapapaiko Salvarezi and then si Halimenya. Closest to the shore, yung halimenya, yung tanim namin. Dun sa mas deeper and dun mas malayo na areas, kapapaikos. Kasi we noticed na si halimenya kasi mas madali siyang i-farm. Yung body kasi ng seaweeds hindi siya brittle eh. So if ever maputol man siya sa line, dahil parang buhok kasi siya, kumakapit siya doon sa lubid. Site selection, the minimum depth ko ng tubig should not be below 1 meter. Kami kasi it's deeper waters and then it's a cove ko kasi. So hindi siya yung open water. There's still water movement. 
yung temperature sa ano ng tubig should not exceed 30 degrees talaga. So, medyo slightly floating but medyo nakasubmerge ng konti yung mga lines. Kasi too much heat or yung nagkaroon ng change sa temperatures, nasa-stress yung seaweeds. Sa linity din, hindi bababa sa 27 or 30. So, maalat talaga yung tubig. And then, hindi siya nadaluyan ng fresh water. Minimal yung fresh water unless nag-uulan talaga. Ipinaliwanag din ni Jake Maktal ang kanilang pamamaraan sa pagtatanim ng mga seaweeds. Yung method ng pag-farm namin is yung long line method but we use 50 meters to avoid pagtangle ng mga lines. Spacing in between uh, mga 1.5 meters to 2 meters para magkasya yung lapad ng bangka in between the lines. And then, dito sa process na to ngayon, we're just replanting. So 30 days lang yung maturity ng seaweeds. Within 30 days sana ma-harvest siya para pwede namin pilian ng seedlings or yung propagules and then itatali ulit siya. We use soft ties na straw and then may mga floaters na recycled ng plastic bottles. After siyang itali, tatanim ulit siya within a day. On average, 100 kilos would be sufficient. But pagka ito, tinimbang, nasa around 15 to 20 kilos yung amount ng seaweeds sa isang line. In 30 days, mga 1 kilo na yung per bunch na yan. Pag kailangan na namin siya for mature seaweeds, mga 45 to 60 days, maabot ng mga 3, 4, minsan 5 kilos na yung isang bunch. But since nakita niyo na brittle kasi siya, nababali pag mabigat. So, may mga losses talaga dyan na dahil sa bigat niya, there's always a chance na babagsak or may mapuputol kasi gumagalaw yung tubig. Eh. Sa drying, we have set up drying beds. And then, after a day or two kasi, nag-reduce na yung size niyan eh. the very least, yung conversion niya sa 10 kilos ng fresh na seaweed is 1 kilo ng dried. Dahil wala pang isang taon ng kanilang seaweed production, ang paghahanap ng market para sa kanilang mga produkto ang isa sa kanilang pinagkakaabalahan. We don't have that long experience pa kagaya ng other established seaweed farms. We were able to have one sale and then another one through the design center. It's a partnership para dun sa pag-develop ng bioplastic to come up with a packaging solution. So if that works out next year, commercialization na yung step sana. I'm Ronin Lomoxo, Senior Researcher from the Design Center of the Philippines. The Design Center of the Philippines is an attached agency of the Department of Trade and Industry. The design Center is mandated to promote design as a creative tool for improving the quality, competitiveness, and branding of Filipino products in the global market. We are concerned with plastic waste, so we are trying to develop the seaweeds into biodegradable films so as an alternative for plastic packaging. Design Center collaborated with Serana Farms as the supplier of seaweeds and Dilo Tech Company as the processor of seaweeds into biodegradable film. Hopefully for next year, our target outcome would be conversion into packaging materials and for it to be commercialized. Ako si Jekamaya Maktal. Napasok kami sa seaweed farming last year. We're here in Serana Farms 2.0. From there, tinuloy-tuloy lang namin siya kasi naniniwala naman kami na ang seaweed farming malaki yung tulong hindi lang sa amin sa community plus sa environment din. Undergraduate ako ng information management. Mahigit 12 years nag-work sa BPO industry until na dumating yung panahon po na mas binibigyan ko ng oras magstay sa probinsya para ma-involve sa farm. Mahigit 2 years na po akong involved po sa agriculture through managing yung activities po namin sa Ferran. <laughs> Yung idea ko po is I want it inclusive. Hindi naman masama na sakto lang yung kinikita mo. At the same time, may mga groups ng tao or buhay kang nadadamay. Kung naniniwala kami sa vision namin na yun, naniniwala kami na hindi lang kami yung mag-benefit doon. Ang ilan nga sa mga nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa seaweed farm at magkaroon ng kabuhayan ay miyembro ng AITA community. Ako po si Rapi Kabalik, 20 years old. Dati po ako sa Botolan. Nagtatrabaho din po ng nagtatanim mga protos ng mga kahoy. Tinuruan po kami nila. Paano paglalaglag ng seaweed, maglagay ng pataw, mag-harvest, magkarga sa bangka, tapos kakatingin, tatali po sa iyong lubid. Parang tatay na namin siya. 
Ako po si Tungtong Kabalik, 25 years old po. Bago pa ako napunta rito, doon muna po sa Butulan. Ang isang naghanap po ng tao dito, kami po ang napasahin. Maganda naman po man. Si mahirap po man maghanap ng trabaho, kagaya ng ganitong mababa lang ano, pinag-aralan namin. Mga ita lang talaga. Nagpapasalamat talaga po ako sa kanya mam at siyempre siya lang po ang nakalapit sa amin na ganyan. Si Ronald Belonyo ang nagturo kay Rafi, Tongtong at sa iba pang nagtatrabaho dito ng proseso ng pagtatanim ng seaweeds. Taga rito po ako sa Bamban. Dumating po si Sergic po uh, last year po. So halos magawa one year na po ako sa kanila. Ang nag-ano po sa akin dito is ma-develop po yung lugar po namin. Maging maganda po. Mayroon po kami may pagmamalaki lalo na po dito sa barangay po namin. Malaking tulong kasi unang-una po, stable po yung trabaho nyo po. Lalong-lalo na sa kanila na may mga pamilya din po kasi insured po yung pang-araw-araw nilang pangangailangan. May survive po nila dito. Nais rin ni Jake Maktal na mas mapalawak pa ang market ng kanilang kooperatiba. Initiative namin as a group talaga na maghanap ng markets. We would want to give a shout out po to the Design Center of the Philippines for the opportunity na i-develop yung bioplastic na yun. If we are able to commercialize yung bioplastic na yun, yung tanim ko namin na seaweeds, may sure na market to kami nun as a cooperative. Number two, other agencies like maybe DOST or IFAR is under DA. Para din sa drying equipment, lala na kung green season kagaya ng ganito, kaya namin gumawa ng area where it won't be as efficient kasi wala yung ROS. Para kay Jake, Mahalaga ang pagtangkilik ng sarili nating mga produkto at maipagpatuloy ang industriyang ito ng mga susunod na henerasyon. Agricultural country tayo pero we import a lot of things. Mahirap mag-convince ng tao na mag-suporta ng local na products kasi nakatingin tayo sa kung anong meron sa labas. Without knowing na yung ibang raw materials like seaweeds galing sa atin. Sa fellow MSMEs, uh, number one, naniniwala ko, farmers and fisher folks are small-scale businessmen, mga negosyante ko tayo. Eh. But there are other small-scale businesses or farmers out there who need your help to buy more local products, local produce, kasi you not only help those individual farmers, you also help a lot of uh, people. Ang backbone talaga is yung mga MSMEs. Eh. Tayo yung uh, marami talaga. Hindi na bumabata yung existing generation ng mga magsasaka or mga mangingisda. Kung hindi papasok yung mas nakabata sa kanila, paano pa natin may ingano yung future na generation po?